প্রিয় দর্শক সামনে ঈদ আর ঈদ মানে তো উৎসব এবং সেলিব্রেশন সেই সেলিব্রেশনকে আর একটু কালারফুল করতে আমাদের এই আয়োজন সেরা রাধুনির ঈদ স্পেশাল মাংসের রেসিপিতে আমি শ্রাবণ আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রতি পর্বেই সেরা রাধুনির একজন রাধুনি আমাদেরকে করে দেখান দুটি করে রেসিপি আজকে কে থাকছে আমার সাথে চলুন দেখে আসি মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সেরা রাধুনি চোদ্দোশো বাইশ জেলা চট্টগ্রাম পেশা শেফ মনির ভাই কেমন আছেন জি ভালো আপনি কেমন আছেন আমি তো খুব ভালো আছি প্রতিদিনই দুটো করে রেসিপি শিখছি আমার অনেক ভালো লাগছে খুব ভালো খুবই এনজয় করতেছেন আপনি কারণ রান্না করতে এবং রেঁধে কাউকে খাওয়াতে আমিও কিন্তু পছন্দ করি কাউকে রান্না করে খাওয়ানো যে এটা কত একটা তৃপ্তিদায়ক এবং সেটা তো আপনাদের থেকে আর ভালো কেউ জানে না তো সেরা রাধুনির সাথে আপনার যে সম্পর্কটা সেটা চোদ্দোশো বাইশে ছিলেন আমি চোদ্দোশো বাইশে ছিলাম এটা আসলে এই চোদ্দোশো বাইশের সেরা রাধুনিতে আসার পিছনে একটা ছোট্ট গল্প আছে আমার একটা রেস্টুরেন্ট আছে চিটংয়ে তো আমি রেস্টুরেন্টে আসার পথে আর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া নকশাতে দেখলাম যে এই স্কোয়ার থেকে ওরা আমি রেসিপি নিয়ম কারণ ছিল ছবি দিতে হবে এত এত সাইজের তারপরে ইংলিশে লেখা যাবে না রেসিপি বাংলা হইতে হবে পরে একটা নাম্বার ছিল আমি ওখানে ফোন করলাম বলে ভাই আমি তো ছবি পাঠাই নেই এবং পুরো রেসিপিটা আমি ইংলিশে লিখছি এখন আমার এটা নিবেন কিনা তো বলে তাহলে হবে না আর আপনার এটা আর সময়ও নাই আপনাকে এটা পাঠানোর বাট দেখি যে নেক্সট উইকে ওরা আমাকে কল করলো যে আমরা আপনার রেসিপিটা সিলেক্ট করছি এবং আপনাকে অডিশনে আসতে হবে সেই অডিশন থেকে ঢাকায় আসা ঢাকায় এসে পরে মানে আজকে রান্নার সাথে আসলে অনেকটা বেশি মানে অঙ্গাঙ্গি ভাবে একেবারে জড়িত জি খুব চমৎকার একটা গল্পের মাধ্যমে বললে যে সেরা রাধুনিতে কিভাবে আপনি আসলেন কিন্তু তার আগের যে প্রসঙ্গটা যে আপনার চিটাগঙ্গে একটা রেস্টুরেন্ট আছে তার মানে রান্নার সাথে কিন্তু আপনার সম্পর্কটা বহু পুরনো ছোটোবেলা থেকে আমি আসলে সংসারে বড় ছেলে আমার মায়ের সাথে রান্না বান্না করতাম মা বলতো এটা কর সেটা কর ওই থেকে রান্নার প্রতি একটা ঝোঁক ছিল এবং জানতাম যে আসলে কোনটার সাথে কি ধরনের স্পাইসি দিতে হয় বা কি সেই থেকে মূলত আর পড়াশোনা করতে গিয়ে ব্যাচেলার লাইফ ছিল অনেকটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি কলেজে ব্যাচেলার ছিলাম তো ওই ক্ষেত্রে রান্না বান্না করতে হইতো আমি চিরং ভার্সিতে যখন ছিলাম তখনও আমি ব্যাচেলার ছিলাম এরপরে তখনও রান্না বান্না করতে হইতো এরপর ওখান থেকে আমি আবার অস্ট্রেলিয়ায় যাই অস্ট্রেলিয়া গিয়েও সেখানে রান্না বান্না করতে হয়েছে আমাকে তো এক পর্যায়ে ওখানে আবার রেস্টুরেন্টে জব করলাম তো এই এইভাবে আসলে রান্নার সাথে কখন যে একেবারে চলে আসছি ব্যাচেলার লাইফটা আপনার জন্য একটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে খুব শেখার অনেক কিছুই আছে আসলে ব্যাচেলার লাইফটা খুবই এনজয় করে মানে খুবই ফিল করি ওইটা লাইফটা খুবই মজার ছিল এখন তো সংসার বাচ্চা আছে এদেরকে নিয়ে সময় কাটে পছন্দ করি लवन स्वाद मत स्ट चिली सस आधा चा चामच लेमन जूस आधा चा चामच टमेटो किूब आधा चा चामच ধনিয়া পাতা পরিমাণ মতো পেঁয়াজ স্লাইস দুই টেবিল চামচ গোলমরিচের গুঁড়া পরিমাণ মতো প্রিয় দর্শক দেখে নিলাম বিফ সালাদের উপকরণগুলো এবার চলে যাব মূল রান্নাতে মনির ভাই চলুন আমরা শুরু করে ফেলি বিফ সালাদ শুরুতেই যেটা আমাদের দরকার বিফ দরকার আমাদের হ্যাঁ বিফটা বাজারে বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায় আপনি বিফটা প্রথমে স্লাইস করে নিয়ে ওটাকে জাস্ট একটু মেরিনেট করে আপনাকে হালকা একটু ফ্রাই করতে হবে এরপর আমি স্লাইস করে নিব এটা আচ্ছা শুরুতে যেটা দরকার আমার একটু ব্ল্যাক পেপার লাগবে হুম মাংসটা এখানে আমার হাতে ওয়াশ করা আছে আচ্ছা একটু ব্ল্যাক পেপার হুম টেস্ট একটু লবণ সল্ট হ্যাঁ সল্টটা আপনি নির্ভর করে আসলে কি ধরনের খান আপনি হুম হুম আমি যেটা 
বলছিলাম মনে ভাই যদি বিফটাকে আমি ফারস্টে মানে এরকম স্লাইস করে কেটে নিয়ে গরম পানিতে অনেকবার ধুই তাহলে কিন্তু অনেকটা ফ্যাট চলে যায় এটা কি করা যাবে সেটা অবশ্যই যেটা যেমন ধরেন আপনি যেটা বললেন হ্যাঁ যদি মাংস রান্না করেন বিশেষ করে বিফ রান্না করেন রান্না করেন বিফে কিন্তু ফ্যাট থাকে প্রচুর রাইট আর এটাতে 16 রকমের এনজাইম থাকে প্রত্যেকটা এনজাইম খুব ক্ষতিকর আপনি যেটা করবেন বিফটা বয়েল করে সেই পানিটা ফেলে দিবেন এরপর আপনি স্পাইসি দিয়ে রান্না করেন তাহলে আপনি ফ্যাট থেকে মুক্তি পাবেন ड्रेसिंग সুইট চিলি হ্যাঁ সুইট চিলি সস এটা এটাতে আমি একটু লেমন জুস দিয়ে দিলাম হুম ওটা দেই সুইট চিলি সস লেমনটা দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি একটু জাস্ট চামচ দিয়ে হালকা হুম হুম মিক্স করে নেবেন এরপর যেটা করব এখানের মধ্যে আমি প্রথমেই কিউকাম্বার নিলাম হুম তবে এই কিউকাম্বারটা যেমন ধরেন আপনি পিল করা ছাড়াও আপনি কিউব কাট করে নিতে পারেন আচ্ছা আমি পিল করে নিলাম এখানে তারপর এখানে টমেটো এপরে আপনি কোরিয়ান্ডার হালকা করে নিতে সব দেওয়া লাগবে না রেড অনিয়ন স্লাইস হুম তবে এখানে চাইলে আপনি কলিফ্লাওয়ার ইউজ করতে পারেন তারপরে আরো বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল আছে সেগুলো ইউজ করতে পারেন একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিলাম আমি হুম হুম এখন এখানে যে ড্রেসিংটা করলাম ড্রেসিংটা জাস্ট পুরোটা আমি দিয়ে দিলাম এখানে সালাদের মেইন জিনিস হ্যাঁ মেইন জিনিসটা হলো আপনার ड्रेसिंग कलरफुल <laughs> उपकरण প্রথমে বাটিতে গরুর মাংস পেপার ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন ফ্রাই প্যানে তেল দিন এবার মাংসের টুকরাগুলো গরম তেলে ছেড়ে ভেজে নামিয়ে নিন আরেকটি বাটিতে টমেটো কিউব ধনিয়া পাতা পেঁয়াজ স্লাইস লেমন জুস ও ভাজা স্লাইস করা গরুর মাংস দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের বিফ সালাদ দর্শক দেখে নিলাম প্রস্তুত প্রণালী বিফ সালাদের সেরা রাধুনি ঈদ স্পেশাল মাংসের রেসিপিতে আমি শ্রাবণ্য আছি এবং যেমনটি বলছিলাম আমার সাথে আছেন মনির ভাই যিনি আমাদেরকে চমৎকার একটি রেসিপি দেখিয়েছেন আরেকটি রেসিপি দেখাবেন এবং রেসিপিতে যাওয়ার আগে মনির ভাই বলতে চাই যে প্রথম রেসিপিটা তো খুবই চমৎকারভাবে আপনি আমাদেরকে দেখালেন দ্বিতীয় যে রেসিপিটা সেটা বলছিলেন যে আপনার মায়ের কাছ থেকে শেখা তাই না জি জি 
এই খাবারটা আসলে বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি দেখি এমনও মানুষ আছে যে খুব পছন্দ করে আবার অনেকে আছে না এটা নাম শুনি আর খেতে চায় না যেমন একটা সময় কিন্তু মানে আমাদের দেশে মানুষ জানতই না আসলে এটা খাওয়া যায় খাওয়া যায় বাইরে এটা কিন্তু অনেক প্রসেস করে খাওয়া হয় কিন্তু এখন এটা খুবই জনপ্রিয় একটা খাবার এবং খুব মানুষ খুব পছন্দ করে এটা বিশেষ করে ভুনাটা খুব বেশি পছন্দ করে অনেকে এটা পছন্দ করতে চায় না অনেকটা স্মেলের কারণে বাট আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার মায়ের যে এটা স্পেশাল একটা রেসিপি সেটাতে নিশ্চয়ই এমন কোন কিছু আছে যেটা আজকে আপনি আমাদের দেখাবেন আমি একটা জাস্ট একটা ট্রিক্স আছে এটাতে যাতে গন্ধ না থাকে এবং খাওয়ার সময় আপনি বুঝতেই পারবেন না আসলে আপনি কি খাচ্ছেন খুবই সুস্বাদু একটা খাবার আচ্ছা এবং খুবই মজার মজাদার একটা খাবার আর এটা আপনার মানে ভাতের সাথে রুটির সাথে আপনি খুব মজা করে খেতে পারেন এবার যদি একটু পেছনে ফিরে যাই যে আপনি বলছিলেন যে আপনি যখন আন্টি রান্না করত সেই সময় আপনি হচ্ছে মায়ের সাথে একটুখানি নাড়াচাড়া করতে করতে আজকে এই পর্যন্ত আসা তো আন্টি আপনার ব্যাপারে রান্নার ব্যাপারে কি বলে এখন যখন দেখে আপনাকে এত সুন্দর সুন্দর রান্না করেন এখনো আমার মায়ের হাতে রান্না খুবই মজার কারণ উনি সবসময় আমি দেখলাম যে একটা জিনিস হ্যাঁ এখনো বেস্ট কারণ উনি রান্নাটা একটু সম্পূর্ণ একটু ডিফারেন্ট হইতে উনি সবসময় একসাথে মেরিনেট করে সব মশলা একসাথে মাখায় তারপর রান্না করে স্লো কুকে রান্না করে এবং রান্নাটা খুব মজা হয় আচ্ছা আমি যখন বাড়িতে যাই বা মা যখন আমার এখানে আসে আসলে মা গ্রামেই থাকে বেশিরভাগ সময় তো তখন মা মানে যে রান্নাটা আমাকে দেয় তখন মা আমরা যে আমরা যে আমার রান্না বাদ এখন আমি তোমার রান্না অনেক দিন খাই নাই কারণ দেখাবো এবার ভুড়ি ভুনার উপকরণ গুলো মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া আধা চা চামচ জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ লবণ স্বাদ মতো গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ তেল পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি এক চা চামচ রসুন কুচি এক চা চামচ আস্ত গরম মশলা সামান্য পরিমাণ পানি পরিমাণ মতো আস্ত শুকনো মরিচ দুইটি দর্শক দেখে নিলাম ভুড়ি ভুনার উপকরণগুলো এবার চলে যাব মূল রান্নায় মনির ভাই চলুন শুরু করি আপনার মায়ের স্পেশাল সেই ভুড়ি ভুনো ভুড়ি ভুনাতে যেটা একটা একটা টিপস আছে ছোট শুরুতে যেটা করতে হবে আপনি এটা বাজার থেকে নেওয়ার পরে অথবা যেভাবে হোক আপনি কালেকশন করার পরে এটা স্টোমাকটা প্রথমে গরম পানি করবেন গরম পানিতে হালকা হলুদ দেওয়া লাগবে হলুদ হলুদ দিয়ে এবং এটা খুব একেবারে খুব স্পিড আর কি বয়েল করতে হবে মানে আপনার প্রায় দশ পনেরো মিনিট বয়েল করতে হবে তাহলে সেই গন্ধটা চলে যাবে গন্ধ চলে যাবে এরপর ওইটার থেকে স্ট্রেন করে এরপর এটা আপনি ওয়াশ করবেন পানিতে ওয়াশ করলে আর গন্ধটা থাকবে না এরপরে আপনি আপনার পছন্দ মতো আপনি কুক করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা প্রথমে আমি একটু মাখাবো একটা বল লাগবে আমার সবগুলো আমি এখানে নিলাম প্যানে একটু তেল তেল দিয়ে দিলাম এখানে যেটা দেওয়া লাগবে রসুন বাটা তারপর আদা বাটা আদা বাটা गोलमरीच दे रसुन <laughs> लगे সব ধরনের মশলা কিন্তু ওখানে দেওয়া হয়ে গেছে এখানে মধ্যে একটু গোটা মশলা দিব আমি কয়েকটা এলাচ হ্যাঁ একটু দারচিনি একটু তেজপাতা জাস্ট এটা ব্রাউন হয়ে আসছে আমি পুরো মেরিনেট করা যেটা আছে সেটা আমি ঢেলে দেব
মিডিয়াম হিটে আপনি আস্তে আস্তে কুক করবেন কুক করতে করতে এটা আপনার পানি দিবেন না মানে পানিটা তখনই দিবেন যখন এটা লেগে লেগে আসবে তখন একটু গরম পানি দিবেন আচ্ছা আপনি যদি একসাথে পানি দেন তাহলে এটা আপনার মানে খাওয়ার সময় ছাপটা একটু কম পাবেন আপনি আর এটা যেহেতু ভুনা যত ভুনা করতে পারবেন আপনি ছাপ তত বেশি পাবেন তো মজা লাগে তো অনেকগুলো টিপস কিন্তু অলরেডি আমরা পেয়েছি এই ভুরি ভুনা যে করতে গিয়ে এখন যে ছোট একটু মানে একটুখানি যে পানি দিলেন আপনি জি এটা একবারই দিব নাকি আমি আমার আন্দাজ মতো পানিটা অ্যাড করব এটা আন্দাজ মতো দিবেন তবে গরম পানি দিতে হবে হুম হুম অবশ্যই গরম পানি দিবেন গরম পানি দিতে হবে গরম পানিটা কেন দিচ্ছি মানে দ্রুত সুপ করার কারণে মানে সেদ্ধ ব্যাপারটা থাকে সেটা নাকি ঠান্ডা পানি দিলে যেমন এটা একটা 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 নির্দিষ্ট একটা টেম্পারেচারে এটা আছে যখন আপনি ঠান্ডাটা দিবেন তখন এবার টেম্পারেচারটা একটু ড্রপ করে হুম হুম টেম্পারেচারটা আপনি লেভেলটা ঠিক রাখার জন্য গরম পানি দিবেন এই ব্যাপারটা আমি অনেকদিন ধরে জানতে চাচ্ছিলাম যে রান্নার সময় গরম পানিটা আমরা কেন অ্যাড করি বাট অনেক সময় দেখা যায় না হাতের কাছে ঠান্ডা পানি থাকে সেটাই দিয়ে দিই তো টেস্টের অনেক বড় হেরফের হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অলমোস্ট আমরা দেখছি গরম পানি বাসা যখন কোনো গেস্ট আসে তখন রান্নাটা করে কে আপনি নাকি ভাবি যখন গেস্ট আসে আসলে তখন আমি ওকে গেস্টের সাথে আলাপ করার জন্য আমি ছেড়ে দেই प्लेट लगभग চাইলে একটু এখানে একটু কোরিয়ান্ডার ইউজ করতে পারেন খুবই সুন্দর এটা আপনি ব্রেডের সাথে খেতে পারেন ভাতের সাথে খেতে পারেন আবার ব্রেড ভাত দুটো ছাড়াই খেতে পারেন খুব মজার খেতে পারি খুব মজার একটা খাবার হ্যাঁ এটা দেখেই মনে হচ্ছে অনেক মজা হয়েছে এবং শোয়ের জন্য না আমার কাছে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে যে আমি এটা এক্ষুনি খেয়ে ফেলি তো দর্শক একটু তো অপেক্ষা করতেই হবে আপনাদের জন্য কারণ আপনাদেরকে আমি দেখাতে চাই এই ভুরি ভুনোর পুরো প্রস্তুত প্রণালী আরেকবার প্রথমে বাটিতে সেদ্ধ করা গরুর ভুরি নিন এতে রসুন বাটা আদা বাটা মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া ও গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ফ্রাই প্যানে তেল দিন এতে পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি আস্ত গরম মশলা মশলায় মেশানো ভুরি ও গরম পানি দিয়ে ভাজতে থাকুন ভাজা হয়ে গেলে শুকনা মরিচ ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ভুরি ভুনা দেখে নিলাম প্রস্তুত প্রণালী এবার দেখব আজকের টিপস একসঙ্গে অনেকগুলো ডিম সিদ্ধ করেছেন এখন খোসা ছাড়াতে সময় নষ্ট হচ্ছে সব ডিম একসঙ্গে একটি পাত্রে নিয়ে একটু সুন্দরভাবে ঝাঁকিয়ে নিন যেন সব ডিমে একই রকম ঝাঁকুনি লাগে তারপর ডিমের খোসা ছাড়িয়ে নিতে পারবেন সহজে দর্শক দেখে নিলাম আজকে টিপস এবারে দেখব আগামী কাল কি রেসিপি থাকছে আপনাদের জন্য আমি একটা রেসিপি করছি সেটা হচ্ছে মাটন টিক্কা মশলা আচ্ছা আর একটা আমার আম্মু রেসিপি করছি যেটা হচ্ছে গরুর শাহি রেজালা ভালোবাসা অবিরাম শুভ কামনা সব সময়ই থাকবে রাধুনির পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা গিফট হ্যাম্পার আপনার জন্য थैंक यू वेरी मच আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং রাধুনিকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আই লাভ ইউ वेरी मच প্রিয় দর্শক সেরা রাধুনির ইদ স্পেশাল মাংস রেসিপি থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বাট কালকেই ফিরে আসব নতুন দুটো রেসিপিকে সাথে নিয়ে এবং সঙ্গে থাকবে সেরা রাধুনির একজন রাধুনি তার আগে বলতে চাই যে আমাদের এত কষ্ট সব কিছুই হচ্ছে আপনাদের জন্য আপনাদের ভালো লাগার জন্য আপনাদের সমস্ত ভালো লাগাকে আরও একটু ভালো লাগা দেওয়ার জন্য সো আমাদের এই কষ্টটুকু সার্থক হবে তখনই যখন বাসায় আপনারা এটা ট্রাই করবেন সেই ট্রাই করতেই থাকুন আমি শ্রাবণ ফিরে আসবো আবারও আপনাদের জন্য আল্লাহ হাফেজ